43 horas para la ejecución. ¿Ah? El caso contra Finn estaba cerrado. Lo atrapamos con una rehén, por Dios. Debió contarle una bonita historia para cambiar así la opinión del juez. Hostil, hostil. Yo soy la que mando. Ahí esto está, ahí esto está. Está Solo muy hago dividido. mi trabajo, detective Calvary. Intento no ignorar cosas que podrían ser importantes. Sé que esa forma de proceder les parece extraña. No voy a golpear a un fiscal. Bueno, no si es mujer. ¿Ah? ¿Quién era ese tal Adam Jones? ¿Llegó a salir su nombre en la investigación? Ajá. Había un Adam Jones en el orfanato. Pero ¿sabe qué? Murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Así que la historia acaba ahí. Fin es demasiado oportuna. ¿No le parece que miente? Todos de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Quieres el verde? ¡Ay, tengo cero! ¿Quién? ¡Toma el control! Estoy considerando todas las posibilidades. El juez quiere cerrar el caso y bien cerrado. Le concederá la libertad provisional bajo custodia policial para que nos ayude a encontrar a Adam Jones. Finn me contó que Rominsky tenía una habitación. Secreta en el orfanato. Le llamaba el cuarto de juegos. Ahí realizaba sus actividades extraescolares. ¿Le suena familiar? No, me acordaría de algo así. No se mencionó en el informe. Me preguntaba, a señor Hillary, cuando analizó los cadáveres de las víctimas del trampero, ¿encontró algo que sugiriera la existencia de otro sospechoso? Dios, eso fue hace cinco años. No lo creo. Entonces, ¿solo hay motivos para sospechar de fin? Solo puedo recordar que entregué un análisis parcial de las pruebas porque el señor Finn confesó parecía caso cerrado. Así que había más evidencia por analizar. Bueno, sí, había dejado pistas. ¿Tiene acceso a todos esos datos? Maldición, espere un momento. ¿Cómo puede considerar la idea de sacar a ese inútil de su celda? Finn tenía motivos. Vivió un infierno en Las Palmas, odiaba a la policía. Hasta encontramos su cabello en otra escena. Las casas rodantes, ¿cierto? Lo de la asistente social. Detective Marnie, ¿podría volver a contarme qué pasó esa noche? Se lo diré en tres palabras. Perdimos la oportunidad. Podríamos haber esposado a Finn ahí mismo. Hostil, hostil. Ella no se va bien con los policías. ¿Quién es el verde? Me gustaría escuchar a la detective Marnie. Si no le importa. Sí, claro. Catherine Hope era asistente social del orfanato Las Palmas. No sabíamos qué fin le raptó. ¿Quién es la persona más valiente entre ustedes? Es que será importante después, muy importante. Tuvimos un 18 en el campamento de casas rodantes del grupo budista. Un allanamiento de morada. Estaba cerca de la escena del crimen y fui sola. Debería haber sido fácil, pero esa noche teníamos el alma en un hilo porque el campero andaba haciendo de las suyas. Y cualquiera podía ser el siguiente. Hace cinco años, tres semanas antes del arresto de fin. Algo peligroso va a pasar. ¿Qué? ¿Un avión? Regresar al remolque. Investigar el área. el perro el perro del trampero trampero <ríe> es la lío muy buena aquí 609 en el lugar del allanamiento 
Salida abierta a la autopista. No lo veo. Entraré al tren. Recibido 609. Extremas precauciones. Busca las pistas en la parte superior de la pantalla. Cuando las veas, usa tu puntero para seleccionarlas antes de que se acabe el tiempo. Ganarás una adquisición por cada pista descubierta. Pistas, Estas pistas, pistas podrán ayudarte. Intenta Ayúdenme. encontrarlas todas. Ok, pistas. Pistas, ¿dónde hay pistas? ¿Dónde está mi puntero? ¿Qué? No puedo... ¿Dónde están las pistas? A ver, velo, velo. Soy una linterna. Soy, un, soy una linterna. ¡Ah! ¡No he encontrado nada! ¡No he encontrado nada! ¡Encuentro, encuentro algo! ¡Encuentro, encuentro! ¡Se acabó el tiempo! No encontró, encuentra, encuentra algo. No encontré, no encontré ni papa. Faltan tres pistas. Y pasó. No encontré nada. Qué malo. Esas son las dos pistas que encontramos. Cortadores de cable. Pero yo soy el valiente, que es lo importante. Suena bomba, suena bomba. Es una trampa. valiente puede tomar esta decisión solo yo solo yo Cor voy a correr voy a correr porque soy valiente no ayudar a la víctima voy a morir yo sé que voy a morir porque soy valiente abandoné la víctima no. Ay, Dios, no, no. qué hice qué acabo de hacer me equivoqué vi, vi trocado yo qué hice Abandoné a la víctima. Eso es valentía. Si sí, eso no lo hace cualquiera. No es algo que se repetir. Finn debió verla llegar. Se largó antes de acabar su tarea. Sí, se fue tan rápido que olvidó su equipo. Pues ya que toca aquí. ¿Cómo se escapó Finn? Intenté cerrar el perímetro, pero Finn se largó mucho antes de que llegaran los refuerzos. ¿Y cómo relacionó a Finn con la escena del crimen? El señor Finn dejó un cabello en la escena del crimen. Buscamos su ADN, la base de delincuentes, y resultó que coincidía. ¿Ya estaba en el sistema? Finn entraba y salía tantas veces de la estación que casi tenía una puerta con su nombre. Cuando nos dijeron que lo habían visto en una casa de Ocupa, pasábamos por ahí en la patrulla. No deja de caerte mierda encima, detective. Al menos yo lo atrapé. Idiota. Oh, oh. Mamá Oso tiene mal genio. Cuidado. ¿Qué trabajan juntos? Lo siento, detective, pero ¡Ah! su actitud no está ayudando. Perdone. Que yo sepa, este era mi caso. Y yo hice que lo condenaran. ¿Quién carajo se cree para cuestionar mi competencia? Soy fiscal del distrito. ¿Ya terminó? El caso del trampero nos afectó a todos. Creo que ya abrimos demasiadas heridas por un solo día. Sargento. Y creo que eso es todo. ¿Le ayudo en algo más? Amable, amable, seamos amable para que me presten. Ay, ¿Cómo dice que amable? ¿Tiene los registros por forenses de Adam Jones en la base? Los de su muerte, ¿no? ¿Las muestras se tomaron cuando lo llevaron al orfanato? Sí, seguramente. ¿Podrían sacar esos registros y compararlos con la evidencia que encontraron en las escenas del crimen del trampero? ¿Está bromeando? Está haciendo perder el tiempo a toda la división, ¿entiende? Tengo una idea mejor. Dejemos que ese psicópata muera ejecutado. Calvary, basta. 
Hillary lo investigará. Sabrá si encontramos algo. Gracias. Ese Calvary es tan malo que va a ser el trampero de verdad. Estoy dudando de Calvary. Oiga, Graves. ¿Sí? Solo quería decirle que Calvary es un imbécil. Sí. No se preocupe. Fue de gran ayuda. Tenemos amigables. Amigables, amigables. Oiga, ¿qué hará esta noche? Eh, ¿Cómo? Tengo demasiados archivos en mi apartamento. Y no podré revisarlos yo sola. Bueno... Yo creo que voy a pasar. Avísenme si se entera de algo, ¿sí? Muy bien. Espérate, ¿va a pasar a ver los archivos o va a pasar que significa que no va a ir? ¿Quién de tus amigos permanece tranquilo cuando todo es un desastre? Yo no, pero me voy a poner yo. ¡Ah! Una ratonera. Primer objetivo, Rupert Walsh. Un sepulturero, borracho, sin conexión aparente con el orfanato Las Palmas. Tras el homicidio, el trampero colocó una escopeta en la puerta del motel y el primer oficial que acudió murió. Segundo objetivo, Frederick Limay. Guardia de Las Palmas, cargos por droga y asalto, pero ninguna condena. El trampero dejó su cuerpo en una sala oscura y puso C4 conectado a la electricidad. El primer oficial que llegó encendió el interruptor y... sayonara. Tercer objetivo, el padre Rominsky. El trampero había cosido explosivos dentro de su cuerpo que explotarían si se movía. Lo colocó como si estuviera rezando y lo obligó a confesar sus pecados. Los abusos que él y sus amigos descometieron en el orfanato. El primero en acudir fue... Oh, fue el sargento Taylor. Una teoría. Aunque el primer objetivo no parecía estar relacionado con las palmas, los oficiales que acudieron eran de la estación del tercer distrito, incluida la detective Marnie. Las primeras víctimas fueron solo una distracción y los objetivos eran los policías del tercer distrito. ¿Por qué iría tras ellos? Contactos. ¿A quién le gustaría llamar? ¿Quién llamamos? ¿Y por qué a Becky? Llamemos a Becky. A Becky. Becky Marnie. Llamando a Becky Marnie. Detective Marnie, soy Felicity Graves. Hola. Hola, siento llamar tan tarde, pero estuve repasando los archivos del caso y... ¿Le importaría que le comentara mi teoría? Claro, dígame. Me di cuenta de que los primeros en acudir eran de la estación del tercer distrito, incluida usted. Uh, ¿Cree que es posible que los verdaderos objetivos de cada uno de los homicidios del trampero fueran en realidad dichos oficiales? Pues, supongo que es posible. No pretendo acusar de nada a los policías. Y sé que usted también acudió... Por eso le pregunto si es posible que haya alguna razón, alguna rencilla. ¿Conocía a los otros policías? ¿Sabe si hay alguna razón para pensar que Finn no estuviera en la mira? Se me ocurren un millón de razones. Estaba en el tercer distrito, sí, pero salí de ahí en cuanto pude. ¿Qué quiere decir? Era un infierno en aquel entonces. Drogas, sobornos y de todo. No eran buenas personas. ¿Aún? Muchas cosas se acabaron tras los homicidios del trampero. Interesante. Bueno... Gracias por toda la ayuda, detective Marnie. Sin problema. Llámame Becky. Gracias, Becky. Becky. Bueno, está cambiando la historia, está cambiando la historia. Está cambiando, está volviendo sospechoso todo. Yo soy sospechoso. De haber matado a una en un trailer. Pero no me han comprobado nada, no me han Aquí comprobado 125 nada. En el 10 16. Voy a entrar. Recibido 1, 2, 5. Extreme precauciones. Es la policía. ¿Hay alguien aquí? No. ¿Y 
que investigar, hay que investigar. Señor, ¿puede oírme? Es una trampa. ¿Qué es una trampa? ¿Qué es una trampa, hombre? Oye, ¿qué ocurre? Hay un problema. ¿Qué? La víctima es policía. ¿Qué? ¿Qué pasó? Aún tenemos que resolverlo. Nos llamaron y había un cadáver. Estaba manipulado al estilo del trampero. ¡Uh! ¡Preocupémonos! ¿Policía? ¿Quién? ¿Cómo? Es Calvary. ¡Calvary murió! No, eso no tiene... ¡Es ridículo! Aunque ¡Ya dejó de ser mi sospechoso! Ahora, ahora la sospechosa es Becky. Ok, ok. Hay que, hay que buscar, hay que buscar la evidencia. Pero Calvary, ah, Calvary fue el que estaba debajo de la almohada. Perdone, le importaría alejarse de mi zona de trabajo. Gracias. Tú también vas a morir por Ahora mala que clase. Vamos a averiguar, parece que Calvary trajo una prostituta. Ah, oh, pues al menos se divirtió antes de morir. Ya sabes. ¿La localizaron? Tenemos una descripción parcial. 20 años, morena. Genial. Calvary vació un cartucho entero en esa pared y no le dio nada. Solo había sangre suya y del oficial Montesinos. ¿El primero que llegó? El cuerpo de Calvary tenía trampas. Mierda. También tenía mí. Es que yo creo que después de que murió, popoció. ¡Oh, pistas, pistas! Espera, ¿cómo es? Pistas, 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 pistas. Bueno, pista, pista, yo quiero encontrar una pura pista, pista, encontré una. No, ¿quién soy yo? El rojo. Pista, pista. ¿Qué hay que encontrar? Pista, pista, pista. Joder, yo no estoy manejando. Yo porque. Este por... Ah, yo soy el rojo. Yo porque estoy pensando que soy el azul. Pista, pista. ¿Cuántas una sola? Vamos a perder esto. Vació el cartucho. Si alguien le cortó el cuello desde atrás, ¿por qué disparó así? Y si lo hicieron de frente, ¿por qué falló? Ay, Dios. En verdad es él. ¿Qué? ¿Yo qué encontré? No encontré nada. Eso lo encontré yo. ¿Hay algo? Nada útil. Se cayó la cámara. Esto era una cámara. Becky, perdonen por preguntar, pero... ¿Dónde estabas ¿Dónde estaba? anoche? Yo sabía que iba a preguntar eso. Eh, relajada. Ay, hágale. ¿Quién puede...? ¿Quién? ¿De verdad Cristo? crees que podría hacer algo así? ¡Escúchate! No te estoy acusando. Ah, no, pero fue la primera cosa que dijiste. No explotes así. ¿Sabes la impresión que da? ¡Se lista! Ahora sí. Sigo enojada, pues ya sigamos enojados. Eh, Esto no está pasando. Están en contra mío. Odiaba a ese imbécil, pero jamás haría algo así. Te creo. No tendrías que creerme. Otra trampa, otra trampa. Yo no sabía que era otra trampa, se murió el otro. Yo sabía que iba a morir. No fuera que te deseara la muerte por ser mala clase. Ah, no murió. Dios mío. No murió el forense. ¿Qué es la es primera parte? De la parte 1. Revisa el diario. Bebe un trago. Bebe un trago. Y presiona el cuadro cuando quieras continuar. Ok.
Y ahora, la parte 2 de Hidden Agenda. La segunda parte. El regreso. ¿Me resumo? O la mierda. ¿Quién crees que sea más leal? El más leal. ¿Quién es el más leal? ¿Quién es el más leal? Obvio, obvio. Todos estamos votando a por yo. ¿Cómo se encuentra? Oh. Resistiendo. Supongo que hay mucho trabajo extra cuando un loco anda suelto. A ver, señores, tranquilícense y escuchen. ¡Hey! ¡Escuchen! Hoy perdimos a un oficial. Otro no podrá volver al servicio activo. Y pudo haber sido peor. Sé que será duro para todos. Nadie pensó que veríamos el día en que Jack Calvary quedara fuera de combate. Él... Seamos honestos, no era uno de los que tomaba el camino fácil. Pero era de los nuestros. Y esta atrocidad no quedará impune. Curiosa. Curiosa. Disculpe, sargento. ¿Se sabe algo más de la testigo? ¿La prostituta? Hay una orden de captura. También para ese Adam Jones. Les informaremos. Hasta que haya motivos para creer lo contrario, lo consideraremos un imitador del trampero. Es muy posible que Jonathan Finn esté manejando todo esto tras las rejas. La fiscal del distrito, Felicity Graves, nos ayudará con la investigación. Sabe cómo trabaja el trampero, vino a ayudarnos. Sean amables con ella. Una cosa más. La fiscal del distrito, Felicity Graves, negoció para que Jonathan Finn sea liberado y puesto bajo nuestra custodia. Ah, vamos, ¿se lo cree? Hey. Creo que podría tener una pista valiosa y la seguiré hasta el final. Si a alguien le parece mal, vaya a mi despacho. Detective y lo Martin. despacho para la casa. Quiero que revise los archivos antiguos de Calvary en el caso del trampero. Buscamos conexiones, algo que se nos pasara. Moderada, moderada, claro que sí. Sí, claro. Entendido. Bien, manos a la obra. Pero recuerden, Jack Calvary nos observa desde donde quiera que esté ahora. ¡No está mirando! ¡Es un fantasma! Hay que Agarrémoslo, no que se vaya. Hola, señorita Graves. ¿Cómo está todo? Es duro perder a un compañero, a pesar de las circunstancias. Pero gracias por preguntar. Le avisaré si encontramos algo. Se están preparando para llevar a fin de excursión. Me gustaría que viniera. Será un placer. Sí puedo salir del calabozo. ¿Está en el calabozo? ¿Pasa algo conmigo? ¿Qué? ¿De verdad crees que tengo algo que ver con esto? Vamos, Becky. Ay, no, Tom. ¿Qué dices tú? ¿Quieres quitarte, por favor? Tiene que tomar una decisión. Él solo la toma. Vamos a ver qué dice Pese. Pese. Diga, ahí va a ir por la mayoría de la gente. Soy tu compañera. Oh, Debemos ser sinceros. ¿Sinceros? Sí, seré sincero. Todos saben bien que Calvary y tú tenían problemas. Algunos creen que estás loca. Tienes que tener cuidado por tu propio bien. Tom, me estás acusando de asesinar a un compañero. Tenías motivos. Solo hago mi trabajo. Decepcionada, eres mi amigo. Yo te salvé, yo te salvé la vida. Sí, yo lo salvo a todo. Eres mi compañero, Tom. ¿Cómo olvidarlo? Se supone que tienes que estar de mi lado. No estoy de tu parte por ser tu compañero. Estoy de tu parte porque soy tu amigo. Y tienes más amigos de los que imaginas. Rix te puso a revisar casos. Quiere quitarme de en medio. Puede ser. O cree que descubrirás algo. Adam Jones estuvo en Las Palmas en la misma época que Finn. Al parecer, murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Según Finn, Jones se convirtió en el trampero, pero... ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Todos deben estar 
de acuerdo, investigar la primera víctima, ordenamos investigar, eh, investiguemos todo, ay, 33 y 3, ¿y dónde están los otros 33? Ah, son cuatro cosas, ah, son tres cosas, todo está dividido, investigar el orfanato de las palmas, investigar la primera víctima, y investigar ordenanza de las palmas, ah, y todo tiene que estar de acuerdo, no tengo, no puedo tomar el control, la primera víctima, ya me decido yo, La primera víctima. ¿Quién es el verde? Volvamos al principio. El sepulturero. El único objetivo que Finn no tenía motivos claros para matar. Sin conexión aparente con las palmas. La viuda aseguró que no sabía por qué Finn quiso matar a su marido. A lo mejor, tras cinco años, ve las cosas de otro modo. Voy a ver si quiere charlar un rato. Sí, vamos a charlar. ¿Quién crees que sea más honesto? Ay, obvio, obvio. Otra vez. Yo no soy B. Ah, sí, la viuda. La primera víctima, ¿verdad? Sí. Señorita Johnson, ¿qué es lo que quiere? Solo la persona más honesta puede tomar esta decisión. Solo. ¿Qué le iba a decir? Quiero hablarle sobre su marido. ¿Qué es una policía? No tengo nada que decirle. Aquí podemos votar todos. Aquí ya podemos votar. Soy detective. Hay que poner las cosas sí, claras. Soy detective. Me gustaría hacerle un par de preguntas sobre su marido. ¿Sí? ¿Dónde estaban cuando llamé en la madrugada para que dejara de golpearme? ¿Dónde estaba la policía? Ahora tienen muchas preguntas, pero no sé si yo tenga tiempo para ustedes. Muy bien. ¿Va a decirme qué quiere saber exactamente? Bueno, sí. Seamos compasivos, digamos. Sí, lo lamento wow, que te pegara. Siento mucho oír que su marido la trataba así. Parece que se lo buscaba de un modo u otro. Sí. De un modo u otro. ¿Eso es todo? Me gustaría saber si su marido llegó a utilizar los servicios de una prostituta. <risa> ¿Está bromeando? No rechazaba nada, ni las ostras más caras, ni las almejas podridas. Me cansé de llevar la cuenta. Señora, ¿alguna vez ha oído hablar de alguien llamado Adam Jones? Un chico llamado Adam ayudaba a mi marido antes de que perdiera su trabajo de sepulturero, pero fue hace mucho tiempo. ¿Podría ser él? Quizá algo más crecidito. Mm, bueno, sí, podría ser, sí. ¿Segura? Mira. Pero eso no tiene lógica. Esa foto ¿Sí? no tiene nada que ver. Yo diría que es él. Gracias por su tiempo, señorita Johnson. Aunque supuestamente uno se parece cuando era chiquito. Oh, este, este, este es un espía. Ella se dio cuenta, ya se dio cuenta que la estaban siguiendo. Y él también se dio cuenta, que ya se dio cuenta. Y es una chica. Ah, no, es un chico. ¡Espera! ¡Ah! ¡Gané! Casi que no gano, no sabía que había velocidad. Concentra... ¡Ah, ¡Oh, gané! No gané. Espérate, espérate, concentración. Estamos en persecución. ¿Quién gana? ¿Quién gana? El que llegue el primero. ¿A dónde está? ¡Salta, salta! Yo, guarda que, 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 Oye, trepa. Uh, trepa, trepa. Aquí 609. Persiguiendo a un sospechoso desconocido. Persiguiendo, ya se quedó. Se de se quedó. Estatura media. Estatura media. O media estatura. 